కిచెన్ యాప్రాన్ తయారు చేయడానికి వన్ మీటర్ నుంచి వెళ్ళి వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్ వరకు ఫ్యాబ్రిక్ అవసరం ఉంటుంది దీనికి మనం మధ్యలోకి ఫోల్డింగ్ చేసుకున్నాం ఈ క్లాత్ని దీని పొడవు థర్టీ టూ ఇంచెస్ నేను తీసుకున్నాను వెడల్పు వచ్చేసరికల్లా థర్టీన్ ఇంచెస్ అక్కడ ఒక మార్క్ చేశాను ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న కొలతలన్నీ స్టాండర్డ్ కొలతలండి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న కొలత కొలతలన్నీ క్లాత్ డబల్ ఫోల్డ్ చేసిందండి దాని మీద చెప్తున్నాను థర్టీన్ ఇంచెస్ అక్కడక్కడ మార్క్ చేసి స్కేల్తో ఒక లైన్ గీసుకుని పొడవుకి వెడల్పుకి ఒక బాక్స్ షేప్ ఇవ్వాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ షేప్ని మనం కట్ చేసుకుందాం కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం షోల్డర్ కొలత పెట్టాలి దానికి సిక్స్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను నేను అక్కడ ఒక మార్క్ పెట్టాలి అక్కడి నుంచి వెళ్ళి మనం ఇప్పుడు చంక దింపు కొలత పెట్టుకోవాలి అది టెన్ ఇంచెస్ అండి ఇక్కడ ఒక మార్క్ పెట్టుకోవాలి టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర ఇవి స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్ మీడియం పర్సనాలిటీ వాళ్ళకండి ఇక్కడ కూడా ఒక బాక్స్ షేప్ గీసుకోవాలి తర్వాత దానికి ఒక షేప్ ఇవ్వండి చూపించిన విధంగా ఏదో షేప్ గీసామో దాని మీదుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇది చాలా ఈజీ కటింగ్ మెథడ్ రెండు ఆర్మ్ రౌండ్ స్టిప్స్ ఒకటి నెక్ స్టిక్ జూబ్ కటింగ్ కోసం సెవెన్ ఇంచెస్ వెడల్పు నైన్ ఇంచెస్ పొడవు తీసుకుని కట్ చేసుకోవాలి క్రాస్ కటింగ్ పీసెస్ కావాలి ఆర్మ్ కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వెడల్పుతో స్టిచ్చింగ్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ మనం ఆర్మ్స్ స్టిచ్ చేసేసుకుందాం క్లాత్ని ప్లెయిన్ వైప్ తీసుకుని మనం క్రాస్ కట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ పీసెస్ తీసుకుని
ఈ పక్క కూడా ఇందాక చూపించిన విధంగానే స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్ తో మొత్తం స్టిచ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది రెండు ఆర్మ్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఫైవ్ సైడ్ అండి దాన్ని కూడా ఫోల్డ్ చేసి టూ ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకుందాం డబల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటూ మొత్తం స్టిచ్ చేసేసుకుందాం దీనికి కూడా బార్డర్ ఆపోజిట్ కలర్ తో వేస్తే బాగుంటుంది మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటే వేసుకోవచ్చు పైవైపున ఒక స్టిచ్ చేసేసుకుందాం దీని మధ్యలోకి ఫోల్డ్ చేసుకుని ఈక్వల్గా ఆర్మ్ ఎదురుగా కొలత తీసుకుని ఆర్మ్కి స్ట్రైట్గా ఒక కొలత తీసుకుని అక్కడ సెంటర్ పాయింట్ పెట్టుకోవాలండి మిడిల్ పాయింట్ రెండింటికి జోబ్ని కూడా జోబ్ క్లాత్ని కూడా సెంటర్ చేసుకుని రెండు సెంటర్ పాయింట్స్ కలుపుకుంటూ జోబ్కి త్రీ ప మూడు పక్కల ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఇన్ సైడ్ ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ
నెక్ స్టిక్ని ఆర్మ్ స్టిక్స్ని రెండింటిని తిరగేసి ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేయాలండి వాటిని రైట్ క్లాత్ వైపు టర్న్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టిక్ ని జాయిన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ స్టిక్ ని జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి ఫోల్డింగ్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి మెలకలు రాకుండా నెక్స్ట్ స్టిక్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీ హైట్కి తగ్గట్టు దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు స్టిక్స్ ని ఆర్మ్ ఎండ్ ఎడ్జ్ లో జాయిన్ చేసుకోవాలండి అటొకటి ఇటొకటి ఈ జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఒక బాక్స్ షేప్ లో స్టిచ్చింగ్ చేస్తే నీట్ గా ఉంటది Thank you for watching this video.